నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా నేను సౌజన్య భారత పారిశ్రామికవేత్త పద్మభూషణ్ పద్మవిభూషణ్ రతన్ టాటా గారు మన మధ్య లేరు ఇది చాలా బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి బట్ ఆయన వ్యాపారంలో కావచ్చు చారిటీ వైజ్లో కావచ్చు చాలా విలువలతో ఉన్నటువంటి పనులే చేశారు సో చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు చాలామందిని ఇప్పటికీ కూడా ఎవరైనా బిజినెస్లో బిజినెస్లోకి రావాలి అంటే మాత్రం ఫస్ట్ ఆయన పేరే గుర్తొస్తుంది ఆయన ఏవైతే ఫాలో అయ్యారో అవే మనకు అందరికీ గుర్తొస్తాయి మరి ఆయన గురించి ఎన్నో విషయాలని మనకు తెలియచేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ రియల్టర్ ఆక్సిజన్ ఫౌండర్ అండ్ సిఈఓ డాక్టర్ నంది రామేశ్వర గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి సో రతన్ టాటా గారు సో రతన్ నెవెల్ టాటా అని చెప్పేసి అని అంటారు ఆయన పూర్తి పేరు అయితే సో ఆయన ఇప్పుడు మన మధ్య లేరు కానీ ఆయన చేసిన పనులు కానీ ఆయన ఫాలో అయినటువంటి రూల్స్ కానీ అందరూ మెచ్చుకోదగ్గవి చాలామంది ఫాలో అవుతారు కూడా అసలు టీసీఎస్లో జాబ్ వచ్చిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతారు అసలు రతన్ టాటా గారి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫస్ట్ మీకు ఆయన గురించి మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇచ్చేందుకు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన గురించి మాట్లాడే టూ స్మాల్ పర్సన్ ఆయన హాతి చోవ తక్కర్ అంటారు కదా ఆయన గురించి మాట్లాడే ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉండాలి వాల్యూమ్స్ రాయచ్చు వికీపీడియా ఎన్సైక్లోపీడియా మించిపోయి అంటారు నాకైతే ఆయన కోహినూర్ డైమండ్ కంటే ఎక్కువ సో రతన్ టాటా గారు ఫ్యామిలీ స్టోరీ చాలా పెద్దగా ఉంది మీరు ఇచ్చిన తక్కువ టైంలో రెండు మూడు నిమిషాల్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా అసలు ఆయన గురించి మాకు చెప్తానందుకు ముందు మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నేను ఆయన ఫాలో అని కొన్ని దాంట్లో కొన్ని ఫాలో చేస్తాను కొన్ని యూజ్ చేసాను దానికి అవుట్పుట్ కూడా బాగా వచ్చింది సో నవల్ టాటా గారు వాళ్ళ ఫాదర్ అండి ఆయన సునీ టాటానే వాళ్ళు అమ్మాయి చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ఒకటి రతన్ టాటా గారు రెండోది జిమ్మీ టాటా గారు సో అయితే రతన్ టాటా గారు ఒక పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నప్పుడు ఈ నవల్ టాటా గారు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర డైవర్స్ తీసుకున్నారు అది పెద్ద ట్విస్ట్ ఆయనకి సో అప్పుడు నుండి ఆయన వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర పెరిగారు రతన్ టాటా గారు ఈ జిమ్మీ టాటా గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సింపుల్ నిడాంబరం అంటే ఏం ఆస్తులు ఏమి ఉండదు టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లో ఉన్నాడు అంత పెద్ద ఆయన ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టాటా గ్రూప్ టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లో ఉంటాడు మొబైల్ ఫోన్ కూడా లేదంట ఆయనకి అంత సింపుల్ న్యూస్ పేపర్లు చదువుకుంటే మాన్యువల్గా ఆయన కూడా నాకు తెలిసి ఎయిటీ ప్లస్ ఉండొచ్చు రఫ్లీ ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు చిన్నాడు సో అది ఆయన ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ ఈ డైవర్స్ తీసుకున్న తర్వాత నవల్ టాటా గారు ఇంకొక ఆమె సునీ టాటా అని ఇంకొక అమ్మాయిని చేసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆయన పేరే నోయల్ టాటా నోయల్ నోయల్ ఆయన నవలు ఈయన నోయల్ ఈ నోయల్ టాటా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నారు సైరస్ మిస్త్రి వాళ్ళ సిస్టర్స్ వీళ్ళకి మళ్ళీ ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారు లెహా టాటా నెవలీ టాటా మాయా టాటా ఇది లింక్ అయితే ఈ సైరస్ మిస్త్రి అని ఆయన రతన్ టాటా గారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుండి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ దాకా చైర్మన్గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఈ సైరస్ మిస్త్రి ఆలు మిస్త్రి తల ఒక బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చైర్మన్గా చేశారు ఆయన ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ వాల్యూ మొత్తం పడిపోయింది షేర్ వాల్యూ అంటే కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేయలేదు ఈయన థింకింగ్ వేరు ఆయన థింకింగ్ వేరు సో ఆయన ఆయన యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు ఆయన తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈయన చైర్మన్ అయ్యారు రతన్ టాటా గారు ఓ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత అప్పుడు ఒక టాక్ ఏమి వచ్చిందంటే టాటా సన్స్ ఒకటి టాటా ట్రస్ట్ ఒకటి సో రెండింటికి ఒక పర్సన్ చైర్మన్గా ఉండకూడదు అందుకని టాటా ట్రస్ట్కి ఈయన చైర్మన్గా ఉన్నాడు టాటా సన్స్కి టీసీఎస్ చైర్మన్గా ఉన్న ఎన్ చంద్రశేఖరన్ ఆయన చైర్మన్గా చేశారు సో టీసీఎస్ అనేది చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఒకరు ఒకరి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నలుగురితో ఎండ్ అయింది అది ఫస్ట్ నవల్ టాటా గారు తర్వాత సెకండ్ మ్యారేజ్ దాని తర్వాత నోయల్ టాటా దాని నోయల్ టాటా మ్యారేజ్ దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారు సో ఇన్ని బట్ రతన్ టాటా గారు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నాడు ఆయన స్వభావం కానీ ఆయన ఉదార భావం కానీ ఆయనకి ఇష్టం వెల్ఫ్ అంటే వెల్త్ కానీ పవర్ కానీ అంటే దీంట్లో ఇష్టం ఉండదు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఆయనకి ఫారెన్లో చదువుకున్న తర్వాత పైలట్ ఆఫీసర్ అయ్యారు ఆయన అయితే జేఆర్డి టాటా గారు ఇంత పెద్ద ఆయన ఎవరు అవుతున్నారో ఆయన ఇండియాకి వచ్చేసి నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తాను పిలిపించారు అప్పటికే అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ అయింది అది అక్కడ ఫెయిల్ అయింది ఫస్ట్ లవ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫారెన్ లో ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఆయన రతన్ టాటా గారు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంత నడిచింది తర్వాత పెళ్లి కంటే టాటా ఫ్యామిలీ గారు ఒప్పుకున్నారు కానీ ఆ అమ్మాయి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అది డ్రాప్ అవుట్ అయింది తర్వాత వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత జనరల్ గా మీ ఫాదర్ చైర్మన్ అనుకోండి మీకు
మొత్తం మూత పడిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో పేరు మొత్తం ఖరాబ్ అయింది అంటే జేఆర్డి టాటా పెద్ద ఆయన 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 విజన్ అంతా వేరు కానీ ఈయన దగ్గరికి వచ్చిన రెండు కంపెనీలు వెళ్తే మార్కెట్లో ఓన్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈయన మెంబర్షిప్ నువ్వు పనికిరావు ఇంకెందుకు ఇది అట్లా డిస్కరేజ్ చేస్తారు సో ఆయన చాలా హర్ట్ అయ్యాడు అప్పుడు కాకపోతే జేఆర్డి టాటా గారు ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈయన తలకు ఆలోచన విధానం చూశాడు విజనరీ చూశాడు ఫెయిల్ అయితే అయ్యాడు కానీ ఆయన అప్పుడు తీసుకొచ్చి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో చైర్మన్ చేశారు చైర్మన్ చేసినప్పుడు దీనికి ఒక క్యాబిన్ ఇచ్చారు చైర్మన్ కంటే ముందు వర్క్ చేశారు కదా సపరేట్ ఓనర్ మనిషి అని క్యాబిన్ ఇస్తున్న ఆ క్యాబిన్ వద్దు ఇంకా ఇంత సమానంగా ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటే నేను అక్కడ నా సపరేట్ క్యాబిన్ వద్దు అన్నాడు ఫస్ట్ ఆయన స్వభావం బయటకు అంటే వాళ్ళు నేను ఒకటే డోంట్ గివ్ మీ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఆ భావం ఎవరికి ఉంటుందండి మన క్యాబిన్ లేదని ఏడుస్తారు చాలా మంది వర్కర్స్ లేని ఇస్తే అందరికీ క్యాబిన్ అన్నాడు లేకపోతే నాకు కూడా వద్దు అన్నాడు అక్కడ ఆయన మెంటాలిటీ బయటపడింది ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి ఆయన చైర్మన్ చేశారు ఆయన చైర్మన్ అయినప్పుడు పదివేల కోటి ఉండేది టాటా గ్రూప్ టర్న్ ఓవర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్స్లో ఇప్పుడు ఇవాళ ఆయన చనిపోయే టైంకి ముప్పై ఆరు లక్షల కోట్లు అయింది పదివేల కోట్లని ముప్పై ఆరు లక్షల కోట్లు చేశాడంటే ఎంత పదివేలు ఎక్కడా ముప్పై ఆరు లక్షల కోట్లు ఎక్కడా సో అందరూ ఒక యాంకర్ ఏదో మీడియాలో అడిగారు సార్ వై యు ఆర్ నాట్ బికమింగ్ ఎ టాప్ మిలియనర్ బిలియనర్ లిస్ట్లో మీ పేరు ఎందుకు లేదు అంబానీ అదని నథింగ్ వీళ్ళు ముందు కానీ వాళ్ళు లిస్ట్లో ఉంటారు కానీ ఈయన లిస్ట్లో ఉంటాడు ఎందుకు ఉంటాడు ఈయనకు వచ్చే ఇన్కంలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దానం చేస్తాడు చారిటీకి ఎవరు చేరు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ వాల్యూ అందుకని ఈయన పేరు ఎప్పుడు సంపన్న లిస్ట్లో ఉండదు కానీ హృదయాల్లో ఈయన ఉంటాడు వాళ్ళు ఉండరు ఆ యాంకర్ అడిగి నన్ను మీలా ఎవరు అడిగి ఏంటి సార్ మీరు అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ దే ఆర్ బిజినెస్ మెన్ ఐఎమ్ ఇండ ఐఎమ్ ఎంటర్ప్రనర్ అన్నాడు బిజినెస్ మెన్ వేరు ఎంటర్ప్రనర్ వేరు చాలా పెద్ద ఎంటర్ప్రనర్ అంటే మేనేజర్కి లీడర్కి ఎంత తేడా ఉందో అంత తేడా ఉంది అక్కడ ఆయన మెంటాలిటీ కానీ ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ కానీ ఆయన విజన్ కానీ బయటకు వచ్చింది అనమాట ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇంకా మనం ఎన్ని చెప్పుకునే తక్కువ ఆయన అవార్డ్స్ వచ్చాయి విభూషణ పద్మ విభూషణ అవార్డు వచ్చింది అవార్డు వచ్చింది పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చింది ఐఐటి చెన్నై ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఐఐటి ముంబై డాక్టరేట్స్ ఇచ్చారు ఆయనకి అండ్ ఆయన చెప్పుకుంటే వరల్డ్ లెవెల్లోనే బెస్ట్ నేమ్ బిల్ గేట్స్ కంటే పైన ఉంటాడు ఈయన పేరు కరోనా వచ్చింది ఇండియాకి పదిహేను వందలు కూడా సింగిల్ షాట్లో ఇచ్చాడు హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ చాలా మూగజీవులకి హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పెండ్ చేస్తారు ఆయన అవును సో ఆయన మనసంతా కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా హెల్ప్ చేద్దాము ఎవరు నిండి పిక్కులు ఉన్నారు అని ఆలోచిస్తారు సో అలాంటి ఆయన ఆయన పెళ్లి చేసుకోలేదు వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన మాట వల్ల అని చెప్పేసి అని అన్నారు ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం నాకు నిజంగా తెలియదు కానీ బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ థింక్ ఆయన ఫారెన్ లో ఉన్నప్పుడు చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు కదా అవును వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీర్ చదవమన్నాడంట ఈయనకి ఇష్టం లేదా ఆర్కిటెక్చర్ లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారు ఆర్కిటెక్చర్ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఒక పాట తర్వాత పీజీ కూడా చేశారు మంచి యూనివర్సిటీలో కానీ ఏంటంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నంత వరకు ఈయన సైడ్ ఒప్పుకున్నారు కానీ అమ్మాయి సైడ్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోక అది డ్రాప్ అయింది అది మైండ్ లో ఉంది ఈయనకి లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో ఏజ్ తీసుకున్నారు సో అప్పుడు ఆయన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర పెరిగాడు వీళ్ళ దగ్గర పెరగలేదు తల్లి ఒక దగ్గర మరి పెళ్లి చేసుకుంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కదా గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర పెరిగారు సో ఆ ప్రాసెస్ ఆయన అప్పటికే డిస్టర్బ్డ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ అది ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ ఇది ఫెయిల్ అయింది ఇంకా నాకు వర్కౌట్ కాదని చెప్పి మొత్తం గివ్ అప్ ఇచ్చేసాడు ఫోకస్ ఆన్ సమాజ సేవ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ నడుపుతాను ఒక ఉన్నతమైన పొజిషన్ ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్తాను అని డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకా లవ్ గురించి పక్కన పెట్టేసాడు ఆయన సో అంటే రతన్ టాటా గారు వన్స్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని టేకప్ చేసిన తర్వాత ఆ టూ కంపెనీస్ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాయి బట్ ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు చైర్మన్ చేశారు సో వన్స్ ఆ స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక కంపెనీ నైన్ టేకప్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఎటువంటి డిస్కవర్స్ చేశారు బిజినెస్ లో సో అలాగే రతన్ టాటా గారు కార్స్ ని ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు టాటా ఇండికా ఫస్ట్ తీసుకొచ్చారు కదా సో అది కూడా లాస్ లోకి రావడం జరిగింది అమ్మేద్దాం అని చెప్పేసి అని ఫుడ్ కంపెనీ ని అప్రోచ్ అయ్యారు బట్ ఆయన ఎండి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కొంచెం కించపరిచేలాగా మాట్లాడారు సో దాని నుంచి ఆయన టాటా ఇండికా హై లెవెల్ కి రావడం ఫోర్డ్ కంపెనీ ఏద
ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్డ్ వాళ్ళు ఆస్ట్రోకి వెళ్ళారు ఫోర్డ్ కంపెనీ అది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు టాటా ఎలా ఉండేదో ఇంటిక ఫోర్డ్ ఫోర్డ్ కంపెనీ అట్లా అయిపోయింది అప్పుడు వాళ్ళు టాటా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే టాటా వాళ్ళు రమ్మన్నారు మాట్లాడడానికి మాట్లాడితే అరే జాగోర్ కంపెనీ రోవర్ ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేశారు ఆ ఇష్యూలు ఏమర్థమైందంటే మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు సాధిస్తే ఏదైనా సాహసం చే అంటే ఆయన ఉన్న డేరింగ్ రిస్క్ టేకింగ్ ఉంటుంది రిస్క్ టేకింగ్ ఎక్కడంటే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఒక ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతాం రెండుసార్లు మూడోసారి సక్సెస్ నాలుగోసారి సక్సెస్ అవుతాం అక్కడ నేర్చుకుని పాటలు అంటే మనం అంచు మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేది ప్రూవ్ చేశారు ఇది మనం నేర్చుకోవాలి నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా ఏ కంపెనీలో కూడా మనం పైకి రాలేము అక్కడ అది నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ అది సో అంటే థ్యాంక్స్ టు బిల్ ఫోర్డ్ ఆయన ఆ మాట అనబట్టే టాటా ఇండిక ఆయన సేల్ సేల్ చేయకుండా ఫోర్డ్ కి రతన్ టాటా గారు సో మళ్ళీ టేక్ అప్ చేయాలి అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ అంటారు కదా అవును రివర్స్ అయిపోయింది సీ ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా మనం విరవెక్కకూడదు మనం టాప్ లో ఉన్న ఇప్పుడు బిల్ ఫోర్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మాట అనుకుంటే మ్యాటర్ వేరేగా ఉండేది మనమే కాంప్యూటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అట్లానే బ్రిటిష్ లో ఆయన స్టీల్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేశారు బిగ్గెస్ట్ స్టీల్ కంపెనీ అది టేక్ ఓవర్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పేరు వచ్చింది అది స్టీల్ కంపెనీ జైంట్ అట్లా మన కార్ ఫారెన్ లో ఫెయిల్ అయినాయి ఫస్ట్ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ పెట్టారు ఫారెన్ కార్స్ అన్ని కూడా గ్రౌండ్ క్లియర్ అంటారు కార్ రోడ్డు నుండి కార్ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది గ్రౌండ్ క్లియర్ అంటే మన ఇండియన్ కార్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎస్వి మోడల్స్ ఉంటాయి మామూలు కార్ కూడా వాళ్ళ మీద పోలిస్తే వాళ్ళ రోడ్లు తిన్నగా ఉంటాయి మన రోడ్డు అట్టు ఉండగా ఎత్తులు పల్లెలు బాగుంటాయి అది మన డిజైన్ అలా ఉంటుంది ఆ కార్ లో స్పీడ్ బ్రేకర్ పెట్టి సేల్స్ మారిపోయింది మన ఇండియన్ కార్స్ క్లిక్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయినాయి సో ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఇన్న మంచి పేరు ఉంది మామూలుగా కాదు రతన్ టాటా తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు ఆ బ్రిటిష్ ప్రిన్స్ అవార్డు ఇచ్చా కూడా వెళ్ళలేదంటే చూడండి ఆయన మూగ జీవుల మీద ఉన్నది కానీ అవార్డు మీద లేదు మనం అవార్డు వదులుకుంటాం వదులుకోం ఆయన వదులుకున్నాడు ఆయనకు అవార్డు పెద్ద లెక్క కాదు డబ్బులు కోట్లు కోట్లు ఉండే వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు బట్ ఈ నాట్ బాధర్డ్ అలాంటి స్వభావం నేర్చుకుంటే అందులో టెన్ పర్సెంట్ కాదు వన్ పర్సెంట్ నేర్చుకున్నా మనం చాలా పైకి వస్తాం మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆ పెట్ గురించి అనుకున్నాం కదా డాగ్ బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ ప్రిన్స్ ఆయనకి అవార్డు మంచి అవార్డు ఈయనకి ఇచ్చారంట ఈయనకి ఇచ్చి రమ్మని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆయన ఫోన్ కొట్టి చెప్పంట నేను రాలేను నా కుక్క పిల్లలు బాగాలేవు హెల్త్ బాగాలేదు నేను రాలంట అంటే ఆయన మధ్యలో తన అంటే ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్ హెడ్ ఉంటాడు కదా ఏంటి బ్రిటిష్ ప్రిన్స్ అంటే జోక్ కాదు నువ్వు రానంటది కాదు రావాలన్నాడు నథింగ్ నేను రానన్నాడు అక్కడ అంటే మూగ జీవుల మీద ఉన్న ప్రేమ అక్కడ వ్యక్తపరిచాడు అంటే నాకు అవార్డు ముఖ్యం కాదు పేరు ముఖ్యం కాదు డబ్బు ముఖ్యం కాదు నా ఫ్యామిలీ ముఖ్యం నా ఫ్యామిలీ అంటే కుక్కను కూడా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్గా తీసుకున్నాడు అది చాలా పెద్ద ఆయన ఏమంటారంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ ఫాస్టర్ యూ వాక్ ఎలోన్ నువ్వు తొందరగా పైకి రావాలంటే నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ ఫార్ దెన్ వాక్ టుగెదర్ అంటే నువ్వు టీమ్ తెలితే ఎప్పుడైనా పైకి వస్తావు ఒక్కడే ఏం చేయలేవు అన్ని చేయలేవు కదా అది ఆయన ఒక్ కోర్టు ఇంకోటి చాలా మంది రైట్ అయిన థింగ్సే చేద్దాం అనుకుంటారు ఈ నాలుగు నువ్వు ఏదైనా పని చేద్దాం అంటే దాన్ని రైట్గా చేయడం నేర్చు రైట్ థింగ్ చేసి నువ్వేం చేస్తావు నేను ఒకటి టార్గెట్ అనుకున్న కష్టం ఉంది రిజల్ట్స్ వచ్చిన దాకా నువ్వు కష్టపడు అది ఒక సెకండ్ కోర్టు అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎక్కువ ఆయన స్టార్ట్అప్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇంటర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఆయన ఏంటంటే క్వాలిటీ అంటే ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఏంటి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి ఈ మూడు ఉంటే కనుక ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఫండింగ్ పెట్టి డెవలప్ ఆ విషయంలోనే మీరు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు శాంతాను నాయుడు అని ఒకసారి ఆయన కుక్క మిస్ అయిపోయింది బయటికి వెళ్ళిపోయి మిస్ అయిపోయింది మిస్ అయితే ఈయన ఎత్తికి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడంట శాంతాను నాయుడు అని అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి నైన్టీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి ఆయన ఇచ్చి కుక్కని అబ్బాయి చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఒక కాన్సెప్ట్ సార్ నా దగ్గర ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కుక్కల్ని సేవ్ చేయడానికి ఎట్లా అంటే చెప్పనంట షైనింగ్ బెల్ట్ మెడలో ఎక్కడున్నా బెల్ట్ షైన్ అవుతుంది మనం ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు ఎప్పుడైనా తప్పిపోయినా అలాంటిది ఇన్వెంట్ చేస్తానని నోట్ రాసాడు రతన్ టాటా గారికి ఆయన హ్యాపీ అయ్యి ఆయన తీసుకొచ్చి జాబ్ ఇచ్చారు కంపెనీ మేనేజర్గా జాబ్ ఇచ్చారు ఈ రోజు అబ్బాయికి ఏడు లక్షల శాలరీ నెలకి ఓకే డిజిఎం ఆఫ్ ది కంపెనీ టాటా
వాళ్ళు అంటే హ్యాపీగా వర్క్ చేయడానికి ఎంత విల్లింగ్ గా ఉంటారు అనేది ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు రతన్ టాటా ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి తాజ్ హోటల్ ఉండదు బాంబేలో దాని మీద అటాక్ చేశారు టెర్రరిస్ట్ ఎవరు చాలా మంది చనిపోయారు అయితే ఆ చనిపోయిన అందరూ కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు వాళ్ళు కొడుకులు కూతురు పెళ్లిళ్ళు చేశారు చదువు చదివించారు మొత్తం లైఫ్ అంతా ఆయన అండర్టేక్ చేశాడు అదే ఓకే హోటల్లో ఓకే బట్ హోటల్లో బయట చుట్టూ ఉంటారు చిన్న చిన్న బడ్లు అన్ని ఉంటాయి టీ షాపులు ఫాస్ట్ ఫుడ్ వాళ్ళని కూడా తీసి హెల్ప్ చేశాడు అంటే ఆయనకి ఏంటంటే బిల్కు నా వల్ల అటాక్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఆయన సంబంధం లేదు బాధ్యత లేదు అలా అలాంటి వాళ్ళని కూడా తీసుకొని లెక్క లేక వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళ కొడుకు కూతురు చదివించి పెళ్లి చేసే బాధ్యత మొత్తం ఆయన తీసుకున్నారు అది ఎక్కడ ఎంత దీనికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మన హోటల్ ఇక్కడ ఉంది ఓ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎఫెక్ట్ అయింది వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం ఏముంది ఏదైనా పెద్ద బిల్డింగ్ ఉన్నది దాని చుట్టూ షాపులు ఉంటాయి బట్ వాళ్ళందరూ కూడా నా వల్ల ఎఫెక్ట్ కాకూడదు నా వల్ల ఇబ్బంది కాకూడదు అని వాళ్ళందరినీ చెర తీసి డబ్బులు ఇచ్చి ఇల్లు ఇచ్చి పెళ్లి చేసి చదివించి జాబులు ఇచ్చి దాతృత్వంలో కూడా ఆయన చాలా గొప్పగా చేసినవి అన్ని కూడా ఈవెన్ వ్యాపారంలో కూడా ఆయన చాలా విలువలతో కూడినటువంటి పనులే చేసి ఎథిక్స్ అంటారు ఎథికల్ వాల్యూస్ డబ్బుల కోసం ఏదైనా చేయడా ఒక నాణ్య టాటా అనేది ఒక గుర్తింపు క్వాలిటీకి ఒక పెద్ద గుర్తింపు టాటా కానీ ఇప్పుడు బ్రిటానియా కానీ ఎలాంటి కానీ కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి టాటా గ్రూప్ ఏమంటారంటే టాటాలో ఒకసారి జాబ్ వస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ కంటే ఎక్కువ లైఫ్ లో రిజైన్ చేయడు సెటిల్ సెటిల్ అయిపోతాడు రిజైన్ చేయడు ఆయన అంటే ఎందుకంటే అంత మంచిగా నాకు తెలిసి ఆయన టిస్కో అని అక్కడ ఖరగ్పూర్లో అటువైపు ఉంది అక్కడ కంపెనీ స్టీల్ కంపెనీ చాలా పెద్ద స్టీల్ కంపెనీ అయితే కంపెనీలో ఆయన ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ రిటైర్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఆయనకి ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ అనేది కంపెనీ టేక్ ఓవర్ తీసుకుంటారు పెన్షన్తో పాటు మెడికేర్ ఫెసిలిటీ అన్నీ ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే రిటైర్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది బట్ స్టిల్ దే ఆర్ టేకన్ కేర్ ఆఫ్ వెల్ అంత ఎంప్లాయీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా చూసుకుంటారు మామూలుగా లైట్గా తీసుకోరు ఎవరిని అంత విషయాల హృదయం ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు కదా అట్లా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంత చెప్పినా తక్కువ ఆయనకి ఆయన ఒక సిగ్నిఫికెంట్ లీడర్షిప్ ఇచ్చాడు ఆ లీడర్షిప్ ని ఎవరు రిప్లేస్ చేయాలంటే ఎవరి వల్ల కాదు సో ఆయన వ్యాపారంలో ఎలా అయితే అందరికి ఒక రోల్ మోడల్ గా నిలిచారు సో ఇప్పుడు అవన్నీ ఎవరు ఫాలో అవుతారు ఆయన ఫ్యామిలీలో ఈవెన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ఆస్తులకు సంబంధించి కావచ్చు ఎవరు చూస్తారు ఏంటనేది కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది రతన్ టాటా గారు వ్యాపారంలో చాలా విలువలతో కొన్నటువంటి పనులే చేయడం జరిగింది చాలా ఇన్స్పైర్ చేసేటువంటి పనులే చాలా మందికి ఎవరైతే ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో మరి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆయన తదనంతరం ఆయన్ని వ్యాపారంలో విలువలు కావచ్చు లేకపోతే ఆ దాతృత్వం చారిటీ వైజ్ కావచ్చు ఆయన నుంచి అంటే ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు ఇది చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రపోజల్స్తో ఉన్నారు ఒకటి చాలామంది ఏమనుకుంటారు శాంతన్న నాయుడు అనే అబ్బాయి ఎవరైతే చాలా క్లోజ్గా సన్నిహితంగా ఉన్నాడో ఆయన అవుతారని అనుకున్నారు రూమర్స్ తర్వాత ఈ ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారని చెప్పాను కదా వాళ్ళకి లహి టాటా నెవలీ టాటా మాయ టాటా అందరూ అందరూ కూడా సంస్థ టాటా సంస్థ ఏదో ఒక పొజిషన్ ఉన్నది మాయ టాటా చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఆవిడ అనుకున్నారు కొన్ని రోజులు మూడోది ఒక వారసుడిగా వాళ్ళ స్టెప్ బ్రదర్ ఉన్నాడు నోయల్ టాటా సో ఫైనల్ గా నోయల్ టాటాకి వచ్చింది ఆ అవకాశం చైర్మన్ గా టాటా ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా ఆయన నియమించారు ఆస్తుల విషయంలో గ్రూప్ టర్న్ ఓవర్ ముప్పై ఆరు లక్షల కోట్లు అయినా రతన్ టాటా గారికి అంత ఆస్తి లేదు పర్సనల్ గా ఇండివిజువల్ గా ఉన్న ఆస్తి మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు మాత్రమే ముప్పై ఆరు అందరూ ముప్పై ఆరు లక్షలు కూడా ముప్పై ఆరు లక్షలు కంపెనీ అది అది ఇండివిజువల్ గా నా సంపాదన నీ సంపాదన ఏంటంటే ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు సో అది ఆయన ఇల్లు అయినప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ ముందే రాసి పెట్టారంట అంటే ఎట్లా నేను ఇవాళ కదా రేపైనా అండర్స్టుడ్ కదా ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత కాలం ఉంటారు అనేది కష్టం సో వీళ్ళ అమ్మలు ఏం రాస్తారంటే సర్ప్రైజ్గా డెబ్బై ఐదు నాకున్న మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల ఆస్తిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ చారిటీకి ఇచ్చామన్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే టాటా గ్రూప్కి డెవలప్మెంట్కి వాడండి అందులో వచ్చిన ప్రాఫిట్లో కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ చారిటీకి ఇ
అది ఇంపార్టెంట్ సో దాని మీద ఇప్పుడు నోయల్ టాటా చైర్మన్ అయ్యారు ఆస్ట్రో నుంచి అట్లా వీళ్ళ నెంబర్ రాశారు సో అది రాశారు కాబట్టి ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు సో ఆయన తదనంతరం కూడా ఈ చారిటీని కంటిన్యూ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అదే విధంగా ఇప్పుడు నాకు అర్థం ఏంటంటే లేటెస్ట్ డిస్కషన్ చేసిన గ్రూప్ డైరెక్టర్స్ రతన్ టాటా పేరు మీద ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేయాలని ఆల్రెడీ చాలా ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ కానీ మెడికల్ కానీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి టాటా కంపెనీ ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళ ఓన్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది చాలా పెద్ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు పనికిరాదు అక్కడ అలాంటి సెటప్ ఉంటుంది ఆఫీస్ కానీ ప్రొఫెషనల్ అంటే టాటా బిర్లాస్ కొద్ది ప్రొఫెషనలిజం తక్కువ ఉంటుంది అండ్ టాటాస్ ఇస్ నోన్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ టీసీఎస్ కూడా చాలా పెద్ద కంపెనీ ఒకసారి టీసీఎస్ లో జాయిన్ అయితే టీసీఎస్ టాటా ఏ కంపెనీ అయినా ఓల్టాస్ ఇస్ టాటాస్ ఉప్పు దగ్గర నుండి పెద్ద వెహికల్ దాకా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ లో ఉన్నారు టీ 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 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా టాటా టెట్లి అని ఉంది అది టేక్ ఓవర్ చేశారు దాని మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఊరికి వెళ్తుండగా అన్ని టీ తాగాలని ఆపాడంట మధ్యలో టీ తాగితే ఒక టీ చాయ్ బండి ఉంటుంది కదా అక్కడ వెళ్ళి టీ తాగాడు వాళ్ళు గ్రూప్తో తాగినప్పుడు ఆయన ఓనర్ నడు ఎవరైతే బండి నడుపుతున్నా అడిగాడంట నువ్వు టీ ఎక్కడ కొంటావు ఎంత కొంటావు అని అంటే ఏదో కంపెనీ పేరు చెప్పి పెద్ద బాగున్న టీయే కొంటాను సార్ అని చెప్పాడంట మరి నీకు కానీ మంచి కంపెనీ కొద్దిగా రేట్ ఎక్కువ ఉండి టీ పౌడర్ ఇస్తే కొంటావు అని అడిగాడంట కొంటాను అన్నాడంట అంటే ఆయన అప్పుడు ఇన్వెంట్ చేసి టీ మీద వర్క్ చేయమన్నాడంట ఆర్ఎండి చేసి ఆ విధంగా టీ కంపెనీ ఫ్లోట్ అయింది అంటే చేసే ప్రతి ఐడియా కూడా ఒక లాజిక్ బాగుంటుంది అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సొల్యూషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు రియల్ ట్రాక్షన్ లో కూడా ట్రైనింగ్ ఎలా చూసారు మన మురళీ మోహన్ గారు జేడీ లక్ష్మణ్ అందరు వచ్చారు మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కి ఎవరు సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు ఇండియాలో కాలేజీలు కానీ యూనివర్సిటీలు కానీ సో మేము ఐడెంటిఫై చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు థీరీ చెప్తారు నైంటీ పర్సెంట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ మేము ఆపోజిట్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ థీరీ చెప్పి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ చెప్తున్నాం ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అంటే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే సర్వే చేయాలి మేము నూట యాభై యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేసాం ఆ కోర్సుల గురించి ఐదు మంది ప్రొఫెసర్ ఎంటెక్ సివిల్ పిహెచ్డి వాళ్ళతో నా గైడెన్స్ రీసెర్చ్ చేసాం ఆ నూట యాభై యూనివర్సిటీలో సమ్రీ తీసుకున్నాం ఎక్కడ ఏ కోర్స్ ఎంత ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది ఎన్ని నెలలు ఉంది రేట్ ఎంత దాని వాల్యూ ఎంత జాబ్స్ ఎలా వస్తాయి అన్ని చేసి మేము రియల్ ట్రాక్షన్ పెట్టాం సో అంటే ఎవరైతే వ్యాపార రంగంలోకి రావాలి అని అనుకుంటున్నారు యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వచ్చు అవ్వాలనేటువంటి ఎవరైతే ఆలోచనలో ఉన్నారో రతన్ టాటా గారి దగ్గర నుంచి ఏమేమి తీసుకుని ఫాలో అవ్వాలి అంటారు అది ఒక పాయింట్ లో చెప్పలేమ్మా ఆయన చేసే ప్రతి స్టెప్ కూడా మన ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే బాగుపడుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఆయన స్టార్ట్అప్ ఇండస్ట్రీలో ఫండింగ్ చేసేవాడు అన్నాను కదా స్టార్టింగ్ ఆయన ఏం చూస్తుంటే ప్రొడక్ట్ డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా సర్వే చేసినప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే ఈ ఒక ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ మనం లాంచ్ ఉబర్ వచ్చాడు ఉబర్ వచ్చినప్పుడు అటువంటి మన క్యాబ్ కి వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాడు ఒక లెక్క లేకుండా ఆటో లాగా మాట్లాడు ఈ ఉబర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఒక కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇంత డిస్టెన్స్ ఇంత ట్రాఫిక్ ఉంటే ఇంత రేటు అది ఒక కొత్త ఐడియా గూగుల్ మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ లో ఎంత కష్టం ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కాదు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడికైనా గూగుల్ ఆన్ చేసుకుంటే ఎవరిని అడుగు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు మ్యాప్ పెట్టి డైరెక్ట్ వచ్చేసాం అంత ఫెసిలిటీ గూగుల్ మ్యాప్ అనేది చాలా పెద్ద హిస్టరీ అట్లా మనకి ఈమెయిల్ జీమెయిల్ చూసుకుంటే ఎన్ని ఎంత డేటా అయినా క్షణాల్లో పంపించారు ప్రపంచం మొత్తానికి మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు సో రతన్ టాటా గారు నేర్చుకోవాల్సిన స్వభావం ఎత్తికల్ వాల్యూస్ ఓవర్ ఎత్తికల్ వాల్యూస్ అది నేర్చుకోవాలి తర్వాత డబ్బు కోసం ఏమైనా ఆయన ఏమంటారంటే డబ్బు నీకు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎన్ని ఎఫ్డీలు ఉన్నాయి ఎన్ని లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి అనేది గొప్పడు కాదంట నువ్వు ఎంతమంది మనుషుల లైఫ్ని ఎన్రిచ్ చేసావు వాళ్ళని సెటిల్ చేసావు నీ సైడ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిచ్చావు అది ఆయన ఇంపార్టెంట్ ఆ గోల్ అనేది మన ఇండియా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అందుకని నేను టాటా కంపెనీ ఇండియా ఎంఎన్సీ అంటే మల్టీనేషనల్ ఇండియాలో మల్టీనేషనల్ అంటే టాటా వస్తుంది మిగతా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి బిజినెస్ చేస్తారు వాళ్ళు ఈయన చారిటీ చేస్తాడు చారిటీ ఎందుకు చేస్తాడు ఉద్దేశం అంది సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ మనం సహాయం చేయాలి అది అందించాలి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాబ్లం మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవడానికి ఒకటి కాదు ఆయన చేసే ప్రతి చెప్పే ప్రతి వర్డ్ కూడా గోల్డ్